हाई हेलो नमस्ते वेलकम टू श्रीनिवास मी चैनल తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ శాఖ గత సంవత్సరం తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై ఐదు పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది ఏప్రిల్ రెండో వారంలోనే వీళ్ళందరూ కూడా పోస్టింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే యొక్క తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై ఐదు పోస్టుల్లో దాదాపు ఎనిమిది వేల మందికి పైగా మాత్రమే పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఫిల్ అవ్వడం జరిగింది దాదాపుగా ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఎనభై ఆరు మంది మాత్రమే పోస్టింగ్లోకి ఎక్కడం జరిగింది రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఉద్యోగాల వేకెన్సీ అయితే రావడం జరిగింది అయితే దీంట్లో ఒక ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు మందిలో దాదాపుగా చాలా మంది కూడా పోస్టింగ్ లోకి ఎక్కిన తర్వాత అక్కడ పరిస్థితులు నచ్చకపోవడం లేదా వాళ్ళు హైయర్ స్టడీస్ కి వెళ్ళడం వల్ల ఈ యొక్క రీజన్స్ కనిపించినట్లయితే అదేవిధంగా రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళంతా కూడా దీనికంటే బెటర్ పోస్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ జాబ్ అనేది రావడం దీనికంటే బెటర్ పొజిషన్ లో ఉండేటటువంటి జాబ్ రావడం వల్ల దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఆ యొక్క జాబ్ కి వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే ఒకేసారి మనకు ఐదు ఆరు నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించి రిజల్ట్స్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఒక దానిలో కాకపోతే మరో దానిలో దీనికంటే బెటర్ దానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇది త్రీ ఇయర్స్ మనకు కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద తీసుకున్నట్టు తీసుకోవడం జరిగింది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వీళ్ళని రెగ్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది గ్రూప్ ఫోర్ కేటగిరీలు త్రీ ఇయర్స్ వీళ్ళు అవుట్ సోర్సింగ్ పైన చేసినట్లే ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి వేరే ఉద్యోగాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం వల్ల మనకు దాదాపుగా ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఉద్యోగాలు కూడా ఖాళీ అవ్వడం జరిగింది అయితే వీళ్ళందరికి కూడా రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు మందికి ఏప్రిల్ సెకండ్ వీక్ లో వీళ్ళందరికి కూడా పోస్టింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ లో వీళ్ళందరికి కూడా ఆడిటింగ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది దాంట్లో కనుక ఏ క్యాండిడేట్ అయినా కూడా ప్రాపర్ గా తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ఇచ్చినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కనుక పాటించకపోయినా గ్రామ సభ మెయింటైన్ చేయకపోయినా అదేవిధంగా పంచాయతీ రాజ్ సమితిలు ఏర్పాటు చేయకపోయినా ఎన్ని రీజన్స్ అన్నిటిని కూడా చెక్ చేసుకుని దాదాపుగా మనకి ఇరవై నుంచి ముప్పై పోస్టులు కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మనకు దాదాపుగా పన్నెండు వందల పోస్టుల దాకా ఈ యొక్క వేకెన్సీ అయితే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వీటన్నిటిని వీళ్ళు యాక్చువల్ గా అయితే వన్ ఇస్ట్ టూ లో కానీ వన్ ఇస్ట్ త్రీ లో కానీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పిలిచి ఉంటే మాత్రం ఈ యొక్క పోస్టులను కూడా ఫిల్ అయిపోయాయి కాకపోతే ఇప్పటికీ చాలా డిలే అవ్వడం మనకు దాదాపుగా టూ అండ్ హాఫ్ మంత్ అవ్వడం అదేవిధంగా ప్రజెంట్ ఎక్కిన వాళ్ళకి మనకి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకు శాలరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు పాత రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ని వీళ్ళు కంటిన్యూ చేయలేరు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ 25 ఫైవ్ డేస్ దాకా ఉంటే మనకు వీళ్ళతో పాటు మనకు యాడ్ చేస్తే బాగుండేది అయితే వీ ఈ యొక్క క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే రిజెక్ట్ చేశారో వాళ్ళ ప్లేస్ లో సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ ఎవరైతే వీళ్ళ తర్వాత ఉంటారో సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ తీసి వాళ్ళకు పోస్టింగ్ ఇస్తే బాగుండేది వీళ్ళు వన్ ఇస్ టు వన్ కాకుండా వన్ ఇస్ టు టూ గానీ వన్ ఇస్ టు త్రీ గానీ పిలిచుంటే ఈ యొక్క ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పంచాయతీలు ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పంచాయతీలకు ఉపయోగపడేది ప్రజెంట్ ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ వల్లనే వాళ్ళు కొంచెం ట్రబుల్స్ అయితే ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క పోస్టులను కూడా మనకు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవకాశాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరిగింది అయితే ఎవరైతే ఈ పంచాయతీ కార్యదర్శి ప్రిపేర్ అయ్యి మెరిట్ లో వచ్చినప్పటికీ పోస్టింగ్ అనేది రాలేదనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ శుభవార్త లాంటిది దాదాపు ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పోస్టులు అయితే మనకు ప్రజెంట్ ఖాళీగా ఉన్నట్లే ఎందుకంటే వాటిని ఫిల్ చేయడానికి పాత రిక్రూట్మెంట్ అయితే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని అయితే మెన్షన్ చేయలేదు యాజ్ వెల్ ఎస్ మన యొక్క ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఉద్యోగాలకు కూడా త్రీ ఇయర్స్ వీళ్ళకు ఆడిటింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది గ్రూప్ ఫోర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులుగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలని అంటే వీళ్ళకు ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా వీళ్ళకు మొత్తం కూడా ఆడిటింగ్ ఉంటుంది ఇన్స్పెక్షన్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి టాస్క్లని వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ పర్ మంత్లీ వీళ్ళకు ఫిఫ్టీన్ దాకా శాలరీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ సిక్స్ మంత్స్ శాలరీ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకు ఆర్థిక శాఖ రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి వీళ్ళకు పేమెంట్ అనేది ఈ యొక్క జూలై మంత్ లో వీళ్ళకు చేతికి అయితే రావడం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళకు సిక్స్ మంత్స్ సంబంధించి శాలరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇప్పటికే త్రీ మంత్స్ అయిపోయాయి ఇంకో త్రీ మంత్స్ సంబంధించి ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కి వీళ్ళు శాలరీ ఫోర్ మంత్స్ కానీ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ కానీ వీళ్ళకి శాలరీ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ వీళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రజెంట్ అయితే మనకు ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడు పంచాయతీ
దీన్ని ఏమంటే ఫిల్ చేస్తారు ఒకవేళ ప్రపోజల్లోకి రాకుంటే మాత్రం నెక్స్ట్ ఏప్రిల్లో జరిగేటటువంటి ఆడిటింగ్ దాంట్లో కనుక మిస్టేక్ చేసిన వాళ్ళకి పోస్టింగ్ అనేది తీసేసి వాళ్ళని ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడులో కలుపుకొని అందరు కలిపి ఒకసారి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరికొండి ఎడితో వెళ్దాం మీ యొక్క ఒపీనియన్ కింద కామెంట్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొండి ఎడితో వెళ్దాం అప్పుడు స్టెడ్ మంచి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మంచి ప్లీజ్ షెడ్ ఎవరు అండ్ థ